si në gjithdo shkencë tjetër, edhe në kemi bëhen matjet të ndryshme, po cilat janë matjet kryesore dhe cilat janë njësit matëse që përdoren për matjet të ndryshme. Një nga matjet më të rëndësishme në kemi është matja e masës së substancave bashkve fruse apo edhe të produkteve të përftuara. Si aparate për matjen e masës është peshorja e cila mund tjetë peshore e thjeshtë apo peshore elektronike. Më e sakt, mbetet peshorja elektronike. Si njësi matëse për matjen e masës është grami ose mund të përdoren edhe nën fisha apo shumë fisha të grami, si që është për shëmbull miligram që është një nën fish apo kilogrami që është një shumë fish. Por këtu duhet kemi gjithmon parasysh që një kilogram ka një mi gram, ashtu si kurse një gram ka një mi miligram. Por qëfar duhet të kemi kujdes gjatë matjes së masës së substancës me anë të peshores, elektronike për qofte dhe me peshorën e thjeshtë. Duhet të kemi kujdes që substancën, që duhet masi masën e saj, nuk duhet të hedhim direkt mbi pjatën e peshores, por të përdoret një en ku të vendoset kjo substancë. Për matje sa më të sakt, veprohet në këtë mënyrë. Së pari, peshohet masa e enës bosh. Supozojmë që kjo mas është 150 gram. Në këtë en, hedhim substancën së cilës duhet të masim masën dhe e peshojmë dhe masim masën e enës së bashku me substancën. Supozojmë që është 163 gram. Atër, për të gjetur masën e substancës, mjafton të bëjmë diferencën e masës së enës së bashku me substancën minus masën e enës bosh, duke gjetur vetëm masën e substancës që në rastin tonë del 13 gram. Një matje tjetër shumë e rëndësishme, është matja e vëllimit të një substance në gjëndje të lëngët, cilat janë aparatet që përdoren për matjen e vëllimit. Aparatet që përdoren për matjen e vëllimit janë cilindri i shkalzuar, është mjeti që përdoret më shpesh, mund tjetë bureta, mund tjetë pipeta, po mund tjetë dhe pikatoria, vetën se duat të eksoj pikatoria përdoret për të shtuar ose për të marë vetëm sasi shumë të vogla të vëllimit të një lëngu. Cila është njësia matëse e vëllimit? Vëllimi matët me liter ose centimetër kub. Këto janë dy njësit kryesore, por shpesh në kërkohet kur vëllimin e kemi matur në centimetër kub, ta këthejmë në liter apo anasjeltas. Duhet të dim që një liter ka një decimetër kub, ndërko që një decimetër kub ka një mi centimetër kub. Atër, duke bërë vetin e kalimit, themi që një liter është baras me një mi centimetër kub. Mirë po nga në tjetër, Në dim, një liter ka një mi mililitër, një liter ka një mi centimetër ku, një liter ka një mi mililitër. Kjo do të thot që një mililitër është baras me një centimetër ku. Qëfar kujdesi duhet të reguar gjatë matjes së vëllimit përgjë? të një substance të lëngët. Kur mbushet cilindri, apo bureta, apo pipeta, me një vëllim të caktuar lëngu, atëherë, në këtë aparat të shkalzuar, 
kryohet një menisk që tregon që vullimi arin deri në atë nivel, por si duhet të ledzojmë ne të kjo aparati shkallzuar. Aparatin e shkallzuar, cilindrin, bureton apo pipeton, duhet të ngrejmë në nivelin e syve, do me thënë niveli i syriton të jetë i njëjt me nivelin e meniskut të kryuar në aparat. Dhe aty ledzohet pjesa e fundit e meniskut dhe ledzohen shkallzime. Kjo vlen për një matje sa më të sak të vëllimit të një substance. Një matje tjetër që bëhet në kimi është pikërisht matja e temperaturës në të cilin zhvillohet një reakcion kimik. Kuptohet që aparati matës i temperaturës është termometri, përdoren dy termometra, termometri me alkohol apo termometri me mërkur apo me zhiv si që imi mësuar ne në gjuhën e përdiqme. Njësia matëse për temperaturën është grad Celsius, kjo është njësia matëse kryesore që përdoret. Kështu ne mund të masim pikën e vlimit të një substance apo pikën e shkrirjes e një substance, për shembul, pika e vlimit të ujit është 100 grad Celsius, nërsa pika e shkrirjes e ujit është 0 grad Celsius. Gjatë matjes së temperaturës, kujdesi që duhet reguar është i tjilë që termometri zhytet në mënyrë të atjilë që bulbi termometrit i cili është impushur me zhiv apo me alkohol, të zhytet në lëngë dhe të mbahet 2 deri në 3 minuta, pasaj të bëhet ledzimi i temperaturës. Një matje tjetër e rëndësishme është matja e kohës gjatë zhvillimit të një reakcioni. Aparati matës për kohën në të zhvillin zhvillohet një reakcion është kronometri. Koha matet me orë, me minuta, apo me sekonda. Atër, pavarësisht matjes, nëse na duhet të kthejmë orë në minuta, apo në sekonda, duhet të dim lidhjen, që një orë ka gjashjet minuta, një minut ka gjashjet sekonda, atër, një orë ka 3600 sekonda.